Jangan main-main dulu nanti I bagi you punya gambar kat satu ni Saya stupid semua tahu Ya yeah, dia dah record okay So kita masuk kepada new chapter So chapter 8 So tengok chapter 8 Okay chapter 8 ni I guna yang ni lah sebab This one uh, saya rasa lagi senang nak buat Okay So kita tengok kepada first Okay this chapter is about berapa markah dia jap Markah dia adalah dalam Madam, Madam guna nota yang modul tu ke? Haa saya guna modul punya nota Okay Madam Ada. Saya pun dah lupa dah kat mana. Buka. Buka. Okay. Alright. So kalau you tengok untuk physics of matter dia 8 markah. Okay. So untuk soalan chapter ni is, is PSPM dia adalah 8 marks. Okay, saya tak pakai eh. yang menurut star tu, saya pakai yang ni terus sebab saya nak terus direct the laju sikit. Okay, so tengok kepada the first one. Okay, for our learning outcome, physics or matter. What do you understand about physics or matter? Physics or matter is something to do with matter, matter, matter. Ha, matter tu apa matter, matter? Jirim. Ha, jirim, betul. So, kita nak belajar pasal inside apalah, bentuk solid, bentuk uh, gas kan, okay. Alright, so the first one you need to uh, know about stress and strain. So please remember back eh, this UPS akan ada, UPS dia ada 12 question. Uh, 12 soalan. Uh, dia alone je 12 soalan. Sebab dia ada 24. Chapter sebelum tu 20, 12 question. So chapter ni pun 12 question. So saya rasa distinguish stress and strain ni akan keluar dekat dalam UPS lah. Uh, so you kena tahu beza antara stress dengan strain for tensile and compression force. Okay, kita tengok dulu kepada stress. Okay, stress simbol dia ni. Sigma. Bentuk dia macam ni. Sigma. Ha, kita panggil dia sigma. Ha, dia adalah Greek letter lah. Dia adalah sigma. So, what is stress? Stress is the ratio of perpendicular force to a cross-sectional area. So, dia adalah F over A ni. F over A and unit dia adalah ni Newton, ni M squared. So, dia akan dapat Nm negative 2. So, tak perlu hafal formula. No, you don't have to memorize formula. But you need to know lah stress ni Kenapa? dia ada kaitan dengan force and area. Okay, Kenapa so, tak pressure madam? Uh, pressure pun actually the same. Boleh juga you nak cakap force. Force yang dia cakap ni sebenarnya adalah pressure. Pressure betul. Memang kita belajar dulu pressure equals to F over A. Ha, tapi cuma kali ni kita tak. Sebenarnya dia adalah stress. Stress. Tekanan. Ha, stress tu tekanan. Pressure pun tekanan. Benda yang sama je sebenarnya. Cuma Nama sebenar dulu awak belajar masa SPM pressure. Sekarang ni you akan belajar nama dia stress sigma. Sebenarnya sama juga dengan pressure. Okay. So ini adalah contoh. Okay. Kalau tensile ni dia adalah you tarik. Ha, tarik dia. Kalau compression you tolak je lah. Ha, so akan ada perubahan delta lah. So delta L you sama ada akan meningkat atau akan mengecil lah. Okay, so strain. The symbol of strain ini, dia macam ni, sigma. Ha, ni. Ini adalah symbol of strain. So what is strain? Strain is the ratio of change of length to the original L0. Okay, so dia punya unit, no unit. Kenapa no unit? Because epsilon, e uh, sigma, epsilon equals to delta L over L0. Ini meter, ini meter potong-potong. So tak ada unit lah. So that's why kita tak ada unit. Okay, so kena beza tahu ya, beza antara delta L dengan L0. Delta L, we are talking about amount of perubahan. Uh, the change of elongation and compression. But the L0, we are talking about the original length. Okay, so setakat ni ada dua benda je you belajar. Yang pertama, you are belajar pasal stress. Stress, stress. Stress, simbol dia adalah F over E. Sebenarnya dia sama je lah dengan pressure. Dan unit dia adalah MN negative 2. Kalau yang kedua you belajar adalah strain. Strain adalah delta L over L0 dan dia tiada unit. Ha, so buat dua benda je awak belajar sekarang. Stress dengan strain. Stress strain. Okay. Madam, uh, yeah. ada orang nak join. 
Oh. Saya tak admit eh. Tayat, tayat. Eh, dah ada lagi. Alright. So, kita pergi kepada sini. Stress. Okay, stress is created when the two equal opposite pull acting on the body. Uh, ataupun kalau itu untuk kalau tensile, kalau untuk compressor, compressive, compressive uh, dia adalah push. Uh, ni pull, ni adalah ni. Okay, yang kedua kita adalah masuk kepada strain. Strain mesti you punya delta L you kena increase. Uh, delta L you akan increase lah. Kalau uh, strain, uh, compression, so you punya delta L akan jadi decrease. So benda ni lah yang you kena faham. Okay so setakat tadi apa yang you kena faham, you kena tahu distinguish antara stress bila masa dia uh, tensile dengan compression. So ingat je lah kalau tensile maksudnya dia push. Eh push pula. Dia adalah pull. Sorry. Dia tarik, tarik. Tapi kalau compression dia adalah push. Ha, dan da perbezaan dia ni dia tadi lah. Dia adalah created when two equal opposite pull. Ha, tarik. Tapi compressive stress dia adalah when the two equal or uh, an opposite push acting on the object. Okay, kalau strain, you punya delta L you akan jadi the length of the body akan jadi increase lah. Uh, length you akan meningkat. Tapi kalau compressive, you punya length you akan jadi berkurang. So inilah maksud distinguish. Uh, distinguish ni ada dua lah sama ada you kena tahu formula. Yang kedua, you kena tahu beza antara stress tensile dengan stress kompresif dengan strain tensile dengan stress kompresif. Ha, yang ni kat sini. Ha, yang ni lah. So perlu ke hafal? Tak perlu sebab apa dia keluar kat UPS. Okay, so next kita masuk kepada stress and strain. Explain elastically and plastically deformation. Okay, saya suka bayangkan ni, you bayang you main plastik. Kenapa tak main plastik, tarik plastik tu? Ha. Plastik bag? Ha. Ah, ya. Ya, ya, ya. Kenapa? Apa? <laughs> Sijet lah, buat masuk lah. Tarik plastik macam mana, Madam? Tarik plastik. Okey, apa berlaku kalau awak tarik plastik? Apa jadi kat tengah-tengah plastik tu? Uh, jadi lepek. Hmm. Epe je. Uh, panas lepe. tak? Rasa panas tak luar tu? Ah uh, Panas. Panas? Uh, maksudnya ada heat loss betul tak? Ada pelakunya heat. And then lama-lama you tarik dia makin nipis betul tak? Ha. Uh, uh. uh, dia makin nipis uh. dan last kali dia akan terkoyak. Betul? Betul. Uh, so itu adalah proses plastic deformation. Tapi kalau proses uh, elastic deformation, dia akan uh, back to the original shape lah. Okay, so that's why you kena faham beza antara elastic dengan plastik. Uh, kalau plastik tu bayangkan plastik bag lah yang awak pergi beli makanan apa semua tu, plastik tu. Kalau elastic ni awak bayangkan rubber band. Okay, so in elastic deformation, apa berlaku? Ini graph. Uh, so you kena analyze graph tau. So when we talking about analyze graph, you kena tahu dekat point ni apa berlaku, kat point ni apa berlaku, kat point ni apa berlaku. Okay, so graph awak ni dia akan ada dua bukit. Okay, saya analyze ni please be careful lah. Saya takut juga dia minta sketch. So you kena tahu. Kalau ni dia jadi straight, naik bukit, naik bukit, turun. Okay, saya lukis lah kat tempat lain. Ha, sini. So kita akan ada stress lawan straight. Okay. So graf awak yang mula-mula dia adalah straight. Okay. Lepas tu ingat ada dua, naik dua. Lepas tu dia puncak, dia turun. Uh, so ini gambar dia. Dia akan ada zero, A, B, C, D, E. So kena ingat kita akan ada lima checkpoint. Ingat lima jari. Satu, dua, tiga, empat, lima. Uh, ingat lima jari. So kita akan ada lima lah checkpoint. Okay saya ulang balik. Ni saya bagi tahu dia punya shape dulu tau. Dia akan straight. Kenapa dia straight? Sebenarnya untuk proses straight ni dia telah obey elastic. Sebab O to A sebenarnya adalah proportionality limit. Apa maksud proportionality limit? Proportionality limit maksudnya 
Lagi tinggi awak tarik awak punya stres, lagi tinggi lah force yang awak apply, lagi tinggi lah dia punya uh, apa ni tarik uh, dia punya elongation tu. Okey, lepas tu B ni kita panggil elastic limit. Okey, so saya buatlah ini O to A. Okey, so P ni saya tulis O to A adalah proportionality limit. Proportionality limit ha, Maksudnya Lagi tinggi stress Stress we are talking about force tau Force over area So lagi tinggi force awak apply Lagi tinggi lah stress we are talking about Delta L over L naught Lagi tinggi dia punya pemanjangan Okay Sampai satu tahap Dia akan capai bonggol ni ha, Buat bonggol Iaitu kita panggil dia B B ni adalah kita panggil dia elastic limit Elastic limit Meaning itu adalah paling maksimum dia boleh pergi ha, Dia boleh pergi dan back to original shape ha, Itu kita panggil dia elastic limit ni Elastic limit point The material is elastic up to this point Beyond this point the material will never return to original length So dia tak akan kembalilah kepada original length Setelah sampai dia dekat A, dia akan balik-balik-balik sebab dia obey hooks law. Ha, di mana F, restoring force ni akan directly proportional dengan extension. Okay, kalau you remove the force, dia akan, material akan return back to original length. But once dia sampai B, itu adalah dipanggil limit point, elastic limit point. So itu adalah maknanya paling maksimum lah dia boleh pergi. So after that, dia tak akan never return to the original length. Okay. So setakat ni dari point O ke B ni Alamak, yes, tukar kali lain Dari point O ke B ni Kita panggil dia adalah Elastic Deformation ha, Maksudnya dia boleh return back to original Original ni lah shape ha, Ni, kita panggil dia Elastic Deformation Elastic deformation where around this region the material will regain back to the original shape or length after the force is removed. So from point O to A, B, O, A, B kita adalah dalam kawasan region elastic limit. Okay so apa berlaku bila you tarik lagi dia akan sampai satu lagi bonggol. Okay iaitu C. Okay, sini kita akan panggil dia sebagai yield point. Okay, apa itu yield point? Okay, so yield point ni adalah when the internal structure of the material is changing. Meaning the atom will slide across and resulting a sudden increase of air extension and the material thin uniformly. Ingat tak tadi saya cakap pasal plastik? Ingat tak saya cakap pasal plastik tadi? Awak tarik plastik. Ingat Madam. Awak, Ingat Madam. Awak tariklah tarik plastik. Apa jadi plastik? Makin lama dia akan makin nipis. Uh -huh. So maksudnya uh -huh. original dia mungkin dia ada three layer atom. Uh, okay and then you tarik plastik tu. So daripada three layer atom dia akan slide menjadi one layer. Dia itu perafat lah. So itu maksudnya dia kata tadi atom slide across each other. So that's why kalau you tarik plastik, tiba-tiba you rasa eh nipis lah. So maksudnya daripada tiga layer jadi satu layer. Okay, so itu adalah yield point. Apa itu yield point? Dia change of internal structure. So meaning we change mat, uh, dia punya structure di dalam material tu lah. Okay. Next kita pergi kepada D. Okay, nak sampai D ni dia naik, naik puncak sikit. Ha, D, baru D. Okay. O to B adalah elastic limit. Start from C, D and then dia break lah nanti E. Ha, ini kita panggil dia sebagai plastic deformation. Ha, sebab dia dah, dia dah obey plastik punya pembentukan. Ha, okay. Apa jadi dekat D? Okay, what is D? D adalah kita panggil dia maximum stress. 
uh, ataupun maximum force yang boleh apply. Uh, ini paling maximum lah kalau you tengok ini force dekat sini kan. So ini paling maximum lah. Uh, so kalau kita baca kat sini D no as a breaking force stress where the force stress on the material is maximum. Beyond this point the material will break. Uh, maksudnya macam awak tarik plastik tu, awak tarik plastik dia mula-mula you akan rasa nipis bukan you rasa terus terkoyak dia tak terkoyak mula-mula dia akan nipis dulu. Uh, so itu kita panggil dia yield point. So and then dia akan jadi paling maksimum then baru sampai kat E dia akan jadi break. Uh, sebenarnya dia akan turun balik dan baru dia akan E kita panggil dia breaking point. Okay. So kalau awak tanya saya madam kena hafal ke? Kena lah sebab analyze. Analyze ni dia boleh you tanya you dia boleh bagi number. Selalunya dia akan suruh you kira. Ha, tapi senang je. Jangan pening kepala. Okay. Ingat macam saya cakap tadi ingat dua bonggol. Okay. Cuba kita try buat. Dia macam ni. Dia adalah stress lawan strain. Ingat apa-apa terjadi kat dunia ni ingat unit. Mesti ada unit. Ini mm negative 2. Ini tak ada unit. Okay. Macam mana graf awak? Buat straight. Okay. Lepas tu buat dua bonggol. Satu, dua. Lepas tu buat puncak. Lepas tu pop, habis pecah. Okay. Lepas tu letaklah. O, A, B, C, D, E. Macam tu bentuk dia. Okay. Lepas tu you kena label. Kalau dia suruh you label, you kena label tau yang ni. Macam mana nak buat ni colour ni. Okay. So yang ini kena labelkan dia sebagai elastic deformation. Saya buat ED je eh. Awak faham lah tu ED tu elastic deformation. Yang ini ada uh, dipanggil plastic deformation. Apa beza elastic deformation dengan ni? Kalau elastic dia boleh back to original shape. Tapi kalau dia dah masuk plastik, dia tak akan back to original shape. Okay, boleh tak? Boleh Madam hmm, Tak tahu lah boleh ke tu apa benda dia orang buat ni Okay, so lepas tu kena tahu lah O to A nama dia adalah Proportionality Limit Okay, ni kerja tak tahu lah ni B adalah Elastic Limit C adalah Yield Point D adalah maximum force. E adalah breaking point. This one. Kena tahu. Pernah keluarlah soalan suruh dia tapi analyze tu selalunya dia akan tanya pasal kira lah. Nanti kita tengok soalan. Dia ada selap tanya pasal kira. Okay. Kalau awak tengok ni dia suruh you analyze. Analyze ni maksudnya you kena tahu lah. Apa dia dekat point ni jadi apa ni jambal ni. Ha tengok ni yang ni. Okey yang ni dia bagi contoh adalah uh, pernah tak tengok uh, ada juga tu kita tengok YouTube. YouTube ni boleh keluar tak? Cari kat channel saya buat apa? Macam mana? Saya tak nak cari kat channel saya. Tak tahu lah dia boleh. Tak takut dia crash je. Saya cari stress on route. Ada satu. Ini ke? Dia buat eksperimen tu. Oh lah boleh buka ke? Tutup juga yang keluar. Penting ke belajar ni? Penting lah kalau orang nak buat ni material ni. Ini dia kira tak ada ni. ni. Uh, experiment. Experiment. Ha ni kot boleh lah. Ha ni 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 ni. Yes this one. Ha uh. uh, ini uh, experiment dia buat dekat for a road lah. Uh, so dia nak tengok. Penting kalau you belajar material, structure, building macam tu lah. Okay so dia nak tahu berapa dia punya stress. Ha, tu okay yang ni dia tarik. Benda-benda yang awak belajar ni. Ha. 
dua kita tengok tu tadi Lambat nu tadi ha. Dia sampai dia akan tarik ha. Awak tengok dia tengah tarik ni sebenarnya original dia tadi Bentuk dia adalah Biasa je okey dia tarik kita tengok dia tarik Haa ah, okey dia nak putus tu Haa nampak tu Itu dia maksudnya dia dah capai yield point sebab dia dah tukar internal structure Haa ah, tu dah yield point tu Haa ah, put break kita tengok sekali lagi. Mari kita tengok. Seronok pula tengok. Okay. <laughs> so dia you tarik. Macam ni you tak nampak. Mungkin dia tengah obey uh, tu lah. Plastik, uh, elastic deformation. Uh, ni bila dia dah tukar you nampak uh, change of perubahan dekat bentuk. So dia dah sampai yield point lah. So dia dah tukar then put break. Uh. Okay. Boleh? Ini metal lah madam. Ah uh, metal yes. Solid. Oh metal uh. boleh pecah betul. Eh boleh. Metal boleh. Uh. Ni dia nak kira dia punya berapa elongation dia. Oh. Ha, dia nak kira berapa uh, elongation dia untuk cari dia punya stress, untuk carikan dia punya strain. Uh. Penting ke belajar ni penting lah kalau you nak buat building kan. Okey dah. Uh, so macam ni lah ini lah ini yang tadi. Ini bagus ni dia tunjuk gambar ni. Uh, ini mula-mula adalah bila you tengok dekat sini. This one. This one. Dia adalah masih dari walaupun dia adalah uh, berut tapi dia boleh obey elastic deformation. Ha, dia besi kan. Kalau you tengok tadi besi tapi you tarik 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 tak ada apa-apa berlaku. Ha, cuma dia makin panjang tapi dia tak ubah apa-apa lagi. Ha, dia, 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 dia tidak ubah internal structure lagi. Ha, dia diam dia situ. Okay dia maksudnya dia back to original shape. Okay once dia dah tukar dia dah tukar shape dia dah jadi yield point. And then dia dah capai maximum and then baru dia putus lah dia break. Ha, dekat ini tu. Okay. So inilah yang tadi tu. So elastik berlaku daripada A, O, A, B. Sampai B je okay. Daripada C, D, E adalah plastik. Okay saya nak tanya awak. Tak tanya saya, saya tanya awak. Apa berlaku di antara C, B dengan C? Um. Apa berlaku antara B dengan C now? B baru dia nak berubah. Ha, B baru nak berubah, C dia dah berubah betul tak? So antara dengan B sini kita tak pada apa-apa deformation. Kita tak panggil. Dia, dia adalah dalam transition perubahan. Ha, so dia tak ada nama deformation. Deformation ni perbentukan. So antara B and C ni kita tak ada nama dia lah. Ha, okay. Alright. So kalau you tengok tadi, graf awak adalah graf. Okay, kena be careful yang ni. Sebab awak punya soalan, tengok eh. Yang ini graf stress strain. Okay, dalam subtopik seterusnya, dia suruh analyze graf juga lagi. Tapi force lawan elongation untuk brittle and ductile material. Okay, cuba awak tengok. Graf you actually sama je shape dia macam saya buat tadi. Straight, bonggol dua, puncak macam ni. Tapi yang membezakan dia sekarang ni adalah dia punya ni. Ha, dia punya exist. Exist tadi adalah stress lawan strain. Ni ha, exist awak tadi stress lawan strain. Exist sekarang awak adalah force lawan inundation. Kenapa sebenarnya sama je. Okey kita tengok ya. Eh. Stress tadi formula dia adalah F over A. Strain tadi adalah delta L over L0. Okay dan di mana stress dengan F, stress dengan delta L adalah directly proportional. So that's why dia boleh tukar jadi for graph F lawan delta L. So that's why graph dia boleh sama. So jangan pening kepala. Ingat je lah graph dia straight dua bonggo naik puncak turun bawah. Straight dua bonggo naik puncak turun bawah. So dia akan ada lima O, A, B, C, D, E. O, A, B, C, D, E. Ha, cuma you kena tahulah O, A tu apa, B tu apa, C tu apa. Okay, boleh? Boleh, Madam. Okay, so kalau kita tengok kepada uh, case ni, daktal. Okay. Daktal ni, dia akan undergo plastik dengan uh, elastik. Ha, contoh dia steel, cooper, aluminium. Yang tadi tu contoh tadi tu. Ha, yang contoh tadi saya tunjuk dia kan. Ha, ni tadi apa benda lah pula ni. 
Ha, yang saya tunjuk contoh tadi tu Bukan ha, Yang saya tunjuk contoh tadi tu Ini adalah sejenis apa? Dia testing apa ni? Dia ada cakap tak dia testing apa? Dia testing standard steel uh, Steel ha, dia, uh, steel. Ha, so dia undergoes dua-dua ha, Kalau awak tengok ni ha, Dia undergoes plastic and uh, Elastic material Okay so dia adalah Boleh semua dua-dua tu dia ni Tetapi kalau untuk brittle Brittle ni rapuh contoh dia glass kalau gelas dia tak akan, okay gelas kan, gelas, gelas, kita ada gelas. Kalau awak tarik, awak tarik dia, apa awak rasa berlaku? Dia terus apa? Dia terus pecah. Adakah dia akan jadi uh, changing material, dia punya atom dia akan uh, Tak ada, Madu. Tak ada, dia terus pecah. Tak ada. No. Kalau awak tarik gelas, pun terpecah. So that's why untuk brittles dia tak akan show any plastic deformation. Dia hanya obey Hooke's law saja lah. So glass tu akan terus break. Dia terus akan break. Kalau nak, kalau yang ni nampak tak? Dia ada kurus sikit. Dia jadi kurus sekejap. Mari ni saya tunjuk awak ni. Kalau awak tengok ni, ini uh, ini adalah tak tahu. So dia akan mengalami dua-dua elastik dengan plastik. So dia boleh jadi kurus. Baru dia break. Tapi kalau untuk kes glass, dia tak akan mengalami any plastic deformation. Dia terus break. Dia tak sempat nak kurus. So graf dia hanyalah uh, graf untuk brittle material hanyalah graf straight line. Okey dah masuk kepada yang modular. Zah. Ini baru ada keluar lah formula sebab dia suruh define and use. So bila nampak use ni PSPM lah. So they ask you to define and use yang modulus. So what is the symbol of your humulus? Yang. Why? Yang ni nama orang, name of person yang jumpa tu, nama dia Yang. <laughs> Bukan sebenarnya muda ya, Yang modulus. Ha, macam Hooke's law, nama orang Hooke's tu. Yang tu nama orang lah. Okay, Yang modulus dia adalah the ratio of tensile stress to the tensile strain if the proportional limit has not been exceeded. Okay, so Yang modulus ni dia cakap kalau dia adalah tensile stress, dia mesti guna ilong E adalah strain untuk tensile lah. Maksudnya, kalau tensile, tensile lah. Kalau compression, compression. Okey. Apa unit dia? Senang je. Ini tadi Nm negative 2. So, yang ni tak ada unit. So, unit awak adalah Mn negative 2 lah. Ataupun Pascal. Ha, sama je. Okey. So, dari situ nanti... Uh, Banyak ni kita guna formula ni nanti. Okay, stress adalah F over A. Uh, strain adalah delta L over L naught. So, delta L naught ni boleh naik atas. So, dapatlah flow air. Uh, saya panggil dia flow air. Y sama dengan stress over strain. F over L naught. Delta L over F over L naught. F over A. Delta L over L naught. So, you akan dapat flow air. Oh, eh. Tak hafal pun tak apalah Nanti awak buat lah terbit lah sini Okay uh, Yang modulus does not depend on length But depend on the material made by the wire Okay and then kita masuk kepada Energy Apa energy untuk strain energy U sama dengan half FL uh, Mana dapat uh, formula ni Actually daripada graph Okay Ingat tak Hooke's law yang F over delta L atau stress over L So dia proportionality limit So area under the graph ni boleh dapat energy So U sama dengan sebab dia bentuk segitiga Half F delta L So that's why dia dapat formula ni lah Yang ini dia hanya apply So you tak perlu tahu dia punya derivation Hanya pakai saja. Soalan dia dia akan tanya What is the straight energy? You just apply Cuma you kena tahu lah F tu adalah force Delta L tu adalah elongation Okay dan dia juga sama dengan work lah. Ha, because kenapa sama dengan work, apa ingat tak lagi? Joule. Ni unit dia joule. Yang ni unit dia pun joule. Ha, so dia adalah sama. Okey, lepas tu kita masuk kepada graf satu lagi iaitu graf stress lawan strain. Okey, graf stress lawan strain ni, you akan dapat strain energy per volume ni. Okay, mana dapat formula ni? Sebenarnya dia datang daripada U sama dengan half F 
delta L. Okey. Lepas tu dia gantikan F ni. Stress sama dengan F over A. So jadikan F sebagai subjek. So setengah stress A. Delta L. Delta L daripada E. E sama dengan delta L over L naught. So you akan dapat jadikan delta L sebagai subjek. So E L naught. Okey. So dari sini, ini, 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 ini adalah volume. So sama dengan setengah stress strain volume. So dari situ dapatlah U over V sama dengan stress stress strain. So itulah dapat formula untuk energy per volume. Ha, tak perlu tahu pun dia punya derivation ni. Awak kena tahu pakai-pakai je. Sekarang ni awak ada dua unit, eh dua unit, awak ada dua jenis energy. Satu energy biasa, satu lagi energy per volume. Kalau energy biasa guna setengah F delta L. Kalau uh, energy per volume, you guna setengah stress strain. Ha, ini yang awak kena tahu. Ini dengan ini. Apa yang awak nak cari. Okey, kita tengok soalan lah, kita buat soalan. Okay, dia kata a wire is stretched without exceeding the proportionality limit. The following data is obtained. So, dia bagi force. Dia bagi cross-sectional area. Dia bagi extension. Dia bagi original length. Okay, cuba kita buat. Dia suruh cari stress. Eh, stress pula. Strain. Okay, bagi tahu saya apa formula strain tadi? Apa simbol strain? Nah, pertama dulu apa simbol strain? E. P. Yang simbol E tu kan? Haa, V. Simbol E tu. Okey. Sama dengan delta L over L naught. Ada tak delta L? Mana delta L? Delta L tu yang mana? Yang extension. Yes. Ini adalah delta L eh. Extension nama dia. So, 2 darab 10 kuasa 3 bahagi L naught ni lah original length. So, 2. So, you akan dapat 2 power of 3 divided by 2. Power of 3? Besarnya extension dia. Saya rasa negatif ni. Mana logik power of 3 pula? Letak negatif ni. Kejut. Power of 3 lebih besar daripada original length. Negative 3 divided by 2. So jawapan dia adalah 1 times 10 power of negative 3. Ada unit tak? Ada unit Yang tak? Ada. Ha, ada. Tak ada unit. Ada. Sebab dia meter, meter. Meter, meter mana ada unit. Okey, mungkin apa dia kata logik sebab awak tarik. Tak mungkin dia lagi besar daripada original length. <laughs> so letak negative 3 tu. Dia kecil je. Dia tarik dulu. Tak boleh besar pun. Okey, seterusnya kita cari stress. Stress simbol dia ni, sigma ni. Ha. Stress sama dengan F over E. Force ada tak? 100. Ada area ada tak? 10, negatif 6. Oh, senangnya soalan. 100 bahagi 1 kuasa negatif 6. So, jawapan dia akan jadi 1 kuasa 8. Ada unit tak? Ada. Nm negatif 2. Nak letak pascal pun boleh. Tak ada masalah. Okey, dia suruh cari force constant. Force constant ni lah, force je lah 100. Ha, 100 Newton. Sebab dia... Eh, force constant tu F ke bukan lah. K lah, sorry. <laughs> force constant adalah K. Ha. So, F equals apa? Kx. Ha. So, X sama dengan F over K. X, eh, X pula nak cari K. So, K sama dengan F over X. So, force awak adalah 100 bahagi X U 2 darat 10 negatif 3. So, you akan dapat 100 bahagi 2 darat 10 negatif 3. So, jawapan dia 5 darat 10 kuasa 4. Unit adalah N M negatif 1. Sebab apa ni Newton ni meter. Alright, the next one. Dia suruh cari apa? Yang modulus. Apa simbol yang modulus? Y. Y sama dengan apa? Y sama dengan stress over strain. So, darab je lah ni. Eh, bahagi je lah. 10 kuasa 8 bahagi 1 darab 10 
negatif tiga. Kalau bijak dia terus darab tambah je lah. So dapat satu darab sepuluh kuasa berapa? Sebelas. Unit sama. Nm negatif tu. Kenapa unit dia sama? Sebab dia hanya mengharapkan unit dekat stress saja. Sebab strain tak ada unit. Boleh? Hmm. Bagus ni Boleh sebab kita nak bagi awak familiar dulu. Okay. Energy store. Apa simbol energy store? U. U sama dengan apa? Half F delta L. Okay. Formula tak ingat tak apa nanti boleh check nanti. So setengah seratus darab dengan dua darab sepuluh negatif tiga. Sebab dia nak bagi awak familiar dulu apa benda ni apa-apa. Darab dua darab sepuluh negatif tiga. So bahagi dua. So jawapan dia adalah satu darab sepuluh negatif satu unit joule. Sebab apa joule? Dia adalah uh, sejenis energy. Okay. Yang terakhir dia minta energy per unit volume. Nampak tak beza eh? Ini energy stock. Ini energy stock per unit volume. So dia adalah U over V. So U over V kena guna formula half stress strain. Okay. So sama dengan setengah stress adalah 1 times 10 power of 8. Stress dengar lah. Strain adalah 1 times 10 negative 3. Okay. So you akan dapat 1 power of 8 times 1 power of negative 3. So you divide by 2. So jawapan dia adalah 5 times 10 power of 4. Unit dia joule M negative 3. Kenapa joule M negative 3? Because U joule volume M cube. Tapi dia duduk bawah so dia atas so dia akan dapat ni. So saya suka soalan ni sebab satu soalan dia boleh tanya banyak-banyak. So sebenarnya bagusnya sebab dia nak bagi awak familiar dengan simbol sebab banyak simbol baru awak belajar. Stress, extreme, stress, yang modulus, energy, energy per volume. Macam saya cakap tadi kalau ada bagi formula pun tapi kalau awak tak tahu nak pakai tak gunalah. So saya rasa is a very good beginning ya eh, untuk soalan ni supaya awak kenal. Okey, stress tu apa? Stress tu simbol dia sigma. Sigma sama dengan F over A. F mana? A mana? Ha, strain simbol dia adalah uh, E tu. Epsilon tu. Kita panggil. So dia adalah delta L over L naught. Tak payah risau sebab ini formula semua bagi. Mereka kita tengok formula. Dia tak ada bagi. List formula. Kita nak nak ambil berjaya dah ni. Ha ni. Formula dia. Ha ni. Ha, ni formula dia bagi. Ha, kita ada formula stress. Kita ada formula strain. So you kena tahulah ini nama dia stress. Ini nama dia strain. Cuma dalam awak ni E. Okey. E ni sama je dengan delta N. E ni sama je dengan delta N. Ha, e tu elongation, data L tu perubahan. Elongation tu perubahan sebenarnya. Okay and then yang ni nama dia apa? Yang modulus. Yang ini adalah energy. Oh dia tak ada bagi energy per volume. Ha, so energy per volume you kena hafal lah. Saya tak tahu lah yang baru ni ada tak. Iaitu setengah stress strain. So yang tu kena hafal lah. Dan ini pun sama dengan work tadi. W work. Okay. Boleh tak? Boleh madam. Okey kita tengok soalan lah. Dalam exam bukanlah soalan macam tu. Soalan exam soalan macam ni. Yang tadi tu bagus sebab dia nak bagi awak kenal simbol-simbol dulu. Okey kita tengok soalan dia. A thin steel. Okey 1.5. So ini adalah L naught diameter. Ini diameter suspended from a rigid support. A mass. Okey dia bagi mass 3 kg attached to the lower end of the wire. Calculate the extension. Tiba-tiba minta extension. Okay. So macam mana nak buat ni? Dia bagi yang modulus kat bawah. Jangan nak pergi buat free ball tension, weight, lepas tu apa ada selection. Sekarang kata yang awak je. Tak ada kaitan ni. Okay. Ingat apa formula yang modulus tadi? Apa simbol yang modulus? Ah, Simbol yang modulus apa tadi? Ido ke apa betul-betul ni? Ya, 
Apa simbol yang modulus? Y Y So Y sama dengan stress over strain Okay so you dah ada stress Eh you dah ada stress You dah ada Y modulus Okay sekarang ni kita tahu stress sama dengan F over L O over uh, delta L Ni tahu awak delta L ke E? E eh? Kalau E pakai E lah. Eh? E over E apa benda saya buat ni? Ini adalah A. Sorry. Yang ini adalah LO. So dia akan dapat floor air. Saya panggil dia floor air. Floor air. E tu sama dengan delta L eh. Uh, floor air. Nampak tak ni? Floor air. Okay. So kita ada dua darat sepuluh sebelas ni yang modulus. Force tak ada. LO ada 1.5. Original length ni LO. Bahagi area. Okay. Apa area untuk wire? Uh, apa area? Uh, pi D. D. Pi D? Pi R square. Pi R square. Pi R square. Pi R square. Ha. Ataupun pi D squared over 4. Ha. Kalau orang nak pakai diameter lah. Okay so saya guna pi R. R maknanya ni bahagi dua lah. 0.25 kuasa alamak mm lah. So kena tukar lah darat 10 negatif 3 squared. Uh, e extension dia berapa? Extension nak cari. Okay. Tapi saya ada F. Macam mana nak cari F? Dia M O A M darat A. Ya, F dia ni sebab dia tarik ke atas force weight dia ke bawah. So F dia sama dengan weight sebab dia suspended. Tergantung. Dia tak bergerak. So dalam kes awak ni F awak sama dengan mg lah. Ha, so sama dengan mass mass awak berapa tadi? 3 3 dia sama dengan load dia lah. Darab 9.81 1.5 bahagi pi ha, Tak muat lah tempat aku ni 25 darat 10 negatif 3 Square E yang ni 2 darat 10 kuasa 11 Okay saya harap awak dah pandai ya guna calculator ni Awak janganlah memalukan company Calculator boleh mahal-mahal tapi tak tahu guna Dah 2 darat 10 kuasa 11 Alpha equal Per jadikan dia sama dengan apa yang awak tulis tu 3 darat 9.81 Darab 1.5 bahagi 5 Darab buka bracket 0.25 kuasa negatif 3 square Darab alpha x ha, So bila awak tengok dia sama tak exactly dengan apa yang uh, equation you tulis Baru tekan shift soft So you akan dapatlah ini jawapan dia ha, Siapa yang guna calculator biasa tu dia kena tekan Sama dengan kot Entahlah saya tak tahulah apa yang awak kena buat tu ha. So jawapannya 1.12 times 10 power of negative 3 Dan uh, ini bukan sama dengan kena sini ni Sorry sorry Kena buat macam ni Extension sama dengan meter ha, Kenapa meter? Sebab dia sejenis extension E Okay Madam tak faham yang part yang Madam dapat F tu X Calculator tu apa? Bukan. Uh, macam mana Madam dapat force? Cari force. Pakai okay, oh, rate. Okay. Dia kata steel wire ni suspended. Ah, uh, Suspended maksudnya dia tergantung. Okay hmm. so steel wire ni dia tergantung uh, uh, 0.4 uh, a mass of 3 kg attached at the lower. So kita ada load kat sini. Ni wire dia tergantung. Uh, dan dia ada load iaitu 3 kg. So kalau kita lukis maknanya kenapa uh, wire steel ni mengalami stres? Uh, kenapa steel ni mengalami stres? Sebab dia terpaksa menampung 3 kilo ni. Uh, tekanan oh. dia dia tekanan. tekanan. <laughs> ada orang apa pegang kaki dia tu 3 kilo. So maksudnya dia akan mengalami dia ada force ke atas dan dia ada weight ke bawah. Dan force dan weight dia adalah sama lah. So maksudnya force yang apply tu adalah due to the beban beban yang dihadapi. Weight tu. So that's dia why macam kalau pakai spring. 
Ah dia macam kalau cerita macam string lah macam key string. Ah oh, kalau string, string. dia pakai ni tentulah kan. Ah dia sama f equals to mg. Kenapa okay. dia tak ada acceleration sebab dia perkataan suspended. So dia tak bergerak lah. Ah setelah okay. ni awak bayangkan tekanan tekanan. Awak tengah tergantung tiba-tiba ada orang pegang kaki awak pula awak kena ni. So stress lah hidup awak. Faham madam? Okey, boleh? Boleh. Okay, so seterusnya kita masuk kepada uh, energy store. So energy store formula dia U lah. Ini ada dalam list formula iaitu half Fe. Uh, kalau awak punya formula tu Fe kot ke data L lah. Tak apa ingat data L tu sama je. So Mg, Mm, berapa M? M awak tadi 3 darat 9.81. E awak ni lah yang awak dapat tadi. 1.12 times 10 power of negative 3. Okay, so, so, 3 darat 9.81 darat 1.12 power of negative 3. So, you get the answer. So, you divide by 2 lah. Hey. Two. So, your answer will become 1.65 times 10 power of negative 2. Unit dia adalah 2. Okay, itulah soalan dia. Hmm, saya rasa dia ni ambil soalan PSBM kot. PSBM rasa dia soalan macam ni. Tapi lapang markah kan? Lapang markah banyak jugalah soalan ni boleh katanya. Okay, boleh. Hmm, Kasi berapa markah ada? Lapan. Total, total dia lapan. Tadi saya dah beritahu dah. PSBM total dia lapang markah tapi UPS 12 question. Okay. Alright, kita sebenarnya dah habis part stress dengan strain. Untuk 8.3 nanti, kita tak masuk dah perkataan stress dengan strain, kita akan masuk kepada heat conduction. Okey, apa yang awak kena faham pasal heat conduction? Thermal, thermal. Ha, heat conduction ni, you belajar pasal pemanah heat, heat, heat is something to do with pemanasan lah. Ha, you akan uh, belajar pasal rate of heat flow. Ha, maksudnya akan ada dua jenis iaitu satu ada insulator. Kuliah dah masuk ke sini ke? Belum? Dah ke belum? Aku tak tahu aku berlaku kuliah. <laughs> Okey, apa beza insulator dengan night insulator? Ah, insulator ni dia pakai baju ni buat ni. Dia pakai baju ni. Ha. Macam temos, temos. Ha. Kalau night insulator ni tak ada baju. So apa berlaku? Ini adalah heat. Heat. Ha. Awak panaskan kat sini. So nanti Uh, apa ni Dia punya heat tu akan lost ke surrounding uh, Dia akan surrounding Ada juga yang sampai ke sana uh, Tapi banyaknya loss So that's why dia punya temperature dia cepat dia turun Okay tapi kalau you pakai baju uh, You pakai baju ada insulator contohnya termos uh, So dia punya dia, and, uh, heat loss dia tak ada hmm. uh, Tapi lama ke lama dia akan juga turun Sebab dia uh, tu surrounding. The surrounding tu tak ada tapi dia makin lama sama macam temuan lah. Makin lama makin sejuk kan. Mana ada awak berbuat mendidih sampai satu tahun pun masih mendidih tu. Dia akan turun jugalah kepada tidur. Kenapa dia akan turun? Sebab different material sini lah. Lost energy lah macam Tak ada lagi saya sendiri. Tak apalah yang ini saya tak masuk dulu sebab banyak juga nak kena cerita ni. Dia pasal material berbeza. Kalau meter itu lagi uh, lagi besar dia punya K uh, banyak lah. Lepas tu dah sini dah habis tu kot. Lepas tu masuk tu kita akan masuk ke uh, habis dah. Uh, habis dah pemakau. Okey so saya ulang balik lah. Apa yang awak belajar hari ni? Sikit je awak belajar. Okey yang pertama adalah awak belajar pasal stress. Uh, hidup ni memang kena stress lah. Okey stress sama dengan F over E. Iaitu unit dia NM negative 2. Nama dia sigma. Yang kedua awak belajar pasal strain iaitu E over L naught. Ha, sebab awak pakai E sesuai ni E over L naught. Ini sama je dengan delta L dan dia tak ada unit. Okey yang ketiga awak belajar pasal yang modulus. Yang modulus adalah stress. Mana stress? Ha, ni. Dia adalah stress over strain ataupun flow air. Saya terus ingat flow air. 
unit dia sama saja sebab dia hanya depend pada unit stress. Okey, yang keempat awak belajar pasal energy. U. U sama dengan apa? Half F E. Ha, yang ini given tak perlu hafal. Unit joule. Yang kelima awak belajar pasal energy per volume. Formula dia adalah setengah stress strain. Ha, unit dia joule m negative 3. So kita ada lima formula yang you kena tahu. Satu, dua, tiga, empat, lima. This one we are talking about formula and this all is a new for you. You tak ada pernah belajar masa SPM. So ini benda sangat baru lah untuk awak. Kalau you tak tahu ni memang simbol-simbol ni you tak tahu ni. Okay. Yang keenam adalah sebenarnya kita belajar pasal graf. Okay macam mana bentuk graf dia? So graf dia ada dua. Okay dia akan tanya awak iaitu graf stress lawan strain. Kena ada unit atau force lawan elongation. Okay. Kedua-dua graf ni akan mempunyai shape yang sama. Ingat lima jari. Straight, dua bonggol, puncak, jatuh. Straight, dua bonggol, puncak, jatuh. So, label lah. O, A, B, C, D, E. O, A, B, C, D, E. Dan kena tahulah kat mana berlakunya plastik. Kalau yang ini kita panggil dia adalah elastic deformation. Kalau yang ini kita panggil dia adalah plastic deformation. Eh awak jangan tulis macam EDPD ni eh. Awak kena tulis sendiri lah. Tulis panjang sikit. Ha. Benda yang sama lah juga yang dekat sini. Yang ini adalah ED. Yang ini adalah PD. Ha. PD port listen. Okay, kena tahu dia punya ni. O ke A adalah proportionality limit. Ha, saya buat lagi pendek dah ni. Kalau B adalah elastic limit. Kalau C adalah yield point. Kalau D adalah maximum force. Kalau E adalah breaking point. Ha, ini memang bahasa-bahasa dah pendek-pendek saya buat ni. Ha. Okay, boleh? Boleh. Ini je orang belajar tak masuk mana pun Okay so saya stop dulu kat sini Nanti esok ah Esok kelas dia on Esok masuk lagi dua tu lah Sikit lah lagi Alright so Saya stop dengan Tasbih Kifarai Surah Wal As Okay bye Thank you madam Thank you madam Thank you madam Thank you madam Thank you, madam. Bye.